Mit Ramazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson. Hier bei Let's Play Today. Life is Strange. Ja, ähm, das ist ein ziemlich äh, emotionales Spiel, wie ich das mitbekommen habe. Und ich habe mir mal das äh, erste Kapitel kostenlos runtergeladen und äh, denke auch, dass ich mir die anderen Kapitel runterladen werde. Da ich ja schon mal eine Aufnahme hatte, also die erste von einer halben Stunde, aber ähm, alles im Hintergrund einfach viel zu laut war und ich deswegen jetzt nochmal die erste Folge aufnehmen muss und dann äh, noch tausendmal gefehlt habe beim Aufnahme starten, dann habe ich vergessen das Audiokommentar anzumachen, dann hat's, hat mein Aufnahmeprogramm gehangen und so weiter und so fort. Aber jetzt geht's direkt los und wir starten das Spiel. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen, die Folge aller deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle Weise. Ja, die Grafik hier ist ein bisschen spielerisch gehalten, finde ich jetzt, aber nicht schlecht die Grafik. So, wir müssen jetzt äh, zu diesem Leuchtturm da hoch. Ich hoffe, diesmal haut alles hin mit meiner Aufnahme. Ich denke, das sollte so passen von der Lautstärke her. Das Gewitter ist halt äh, ziemlich laut äh, in der Szene. Aber das sollte alles so passen. Der Lehrer, der sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie ich. Ja, so, also ohne Scheiß. Sie sieht wirklich ein bisschen aus wie ich, vom Haarschnitt her. Wenn ich die Haare geschnitten habe, die Brille. Gut, meine ist jetzt in dem Falle blau, der Bart. Das passt alles. Also wie man sieht, ich wäre ein sexy Lehrer auf jeden Fall. <lacht> so, und dann gucken wir uns mal das Zeugs hier an. Was, wenn Arbus Menschen auf der Höhe ihrer Schönheit oder Unschuld abgelichtet hätte? Das ist sehr krass. Denn ich merke gerade, äh, ich habe ja gesagt, dass ich ja schon mal ähm, angefangen habe zu spielen, wo mir die Aufnahme halt ein bisschen zu laut war. 
Und da kam an dieser Stelle ein ganz anderer Spruch. Also es ist auch anscheinend jedes Mal anders, wenn wir das Spiel neu anfangen. So. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. I haven't kept up with my journal as much as I should. We've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. If anybody else looks at this, what would they think? I'm going to show you for YouTube just quickly the pages. So I can just pause it at any time if you want. You can read it for yourself. But I want to read the whole thing for you. I want to read the whole thing for you. So, wir haben hier auch Kate, Victoria, Jefferson, Max, das ist der Lehrer, das ist hier, und das sind Klassenkameraden. Ach, guck mal, das habe ich beim ersten Mal gar nicht entdeckt. Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber nimm noch... Aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Okay. Immer. Kann man hier scrollen? Ah, guck mal. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer. Alles klar? Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut. Ich habe ab vier Zeit. Bis dann. Mhm, mhm. Mh. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Also Maxine heißt sie, die Max. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Warren? Willst du unten nach dem Unterricht auf einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen. Bitte. Sieh dir auf jeden Fall NEK Romantik auf meinen Stick an. Mahahaha. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. War er spammt uns hier zu, ne? Und sie antwortet nicht einmal. Moment, ich muss für einen Physiktest befüllen. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich äh, die Bahngeschwindigkeit messen. Ignorier diese Nachricht nicht. Mhm, mh, mh. Okay. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quote. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Um... I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me.
So, und jetzt sind wir hier in dem Klassenzimmer. Wir können ja uns sehr viele Sachen angucken. Zum Beispiel das Poster. Ich zeige jetzt mal nur die interessanten Sachen. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. <laughs> This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Ah, die hat auf jeden Fall ähm, Plan von dem ganzen Scheiß. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most... I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. GRLT 64S, genau wie man es von einer neuen Greenlight Greenlit äh, erwartet, ist die GRLT 64S vollgepackt mit neuen Features und sehr handlich. Sie fotografiert, was sie wollen, wo sie es wollen. JPEG-Bilder sind direkt aus der Kamera hochqualitativ inklusive einem neuen Niveau an tiefe Schärfe und Geschmeidigkeit. 5299 Dollar. Ganz schön hab ich. Krass. So. Ach ja, hier. Hm, das könnte eine coole Schau machen. So, dann gehen wir mal zu der Kate. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Looks like somebody was already working on this. Cool. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Wir sind hier auf jeden Fall in einem Fotografiekurs. Habt ihr ja schon mitbekommen. Man, he even has the best Plasma HD TV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Und jetzt kommt eine sehr interessante Sache, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das dieses Foto hier. You can never escape the lighthouse here. Es gibt kein Entkommen vor dem Leuchtturm. Oder aus dem Leuchtturm. Ich habe es jetzt nicht richtig gelesen. Ähm, das ist hundertprozentig der Leuchtturm, in dem wir in dem Traum gerade am Anfang waren. Äh, ich weiß aber nicht, wie, wie das noch zusammenhängt. So, gehen wir hier noch hin. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max. You're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. 
but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. So. Okay, ähm, gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen könnte, aber ich möchte mal weitermachen. Ja, wir haben hier ähm, entscheidungsmäßig schon viel Auswahl. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Square Enix. Der Publisher von diesem so Spiel. Don't Not Entertainment. Ernsthaft? Wenn das jetzt am Anfang wieder so laut ist, ich... Mann, ich krieg eine Macke, Alter. Wenn ich das wieder aufnehmen muss, dann werde ich blöde. Dann werde ich heute richtig blöde, ey. Mal ohne Scheiß. So. Ich musste die Musik mal ausmachen wegen YouTube. So, hier haben wir einen vermissten Poster. These missing persons posters are popping up everywhere. Missing from Arcadia Bay, also wird aus Arcadia Bay vermisst. Montag, April 22. 2013, 19 Jahre alt, Höhe, keine Ahnung, wie man das umrechnet, wahrscheinlich so irgendwas 60, 65 Kilo, blonde Haare, Haselnussbraune Augen, äh, ein Tattoo in Form eines Drachen und ein, ein Stern, in der linken Seite von ihrer Hüfte? Wrist? Ich weiß nicht, ob Wrist Hüfte ist. Ich glaube, ich weiß es nicht so ganz gut, ist mein Englisch doch nicht. Ähm so, okay. Also wir sollen mal Richtung Toilette uns begeben. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Das scheint eine Kunstschule zu sein, eine allgemeine Kunstschule, oder? Ich weiß es nicht. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Ist okay, wir gehen mal. Hier ist nochmal die vermissten Anzeige von der. Keine Ahnung. Ob wir auch hier auf die Toilette gehen können? Nee. So, okay, wir gehen auf die Toilette. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Now who would bother to write that crap? Rachel Amber is a bitch. So Rachel Amber ist eine Schlampe. Juliet und Zachary love forever. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Hm. Ist schon irgendwie lustig, das Bild. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. 
Mhm. I hate Victoria Chase. Aber wenn ich das richtig sehe, ist hier Hate mit ETE geschrieben. Oder das A ist einfach nur schlecht gemalt. Auf jeden Fall äh, ist da ein Schreibfehler drin. This poster must drive people to have sex. Kate twirkt für Gott. Tamponspender, aha. I'm good to flow. Thanks. Alter, im Ernst? <lacht> ich lasse es lieber laufen, okay? Wenn sie meint. Wenn sie das unbedingt so will. <lacht> Dann soll sie das tun. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just come to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Alita, die Szene ist so heftig. Whoa. What the fuck? How? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. These pieces of time can frame us I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit. Can you give me an example of a Damn, photographer I cannot believe who perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, Anybody? I might as well go all the way. Bueller. Diane. Can I actually reverse time? Go, Victoria. Why Arvis? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted so. by the... Okay. Wir können jetzt die Zeit zurückdrehen. I better rewind. I actually did it. Photographer who perfectly captured the human time machine. Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. 
Okay, jetzt äh, werden wir einfach ganz normal vorgehen, wie wir es äh, gemacht haben am Anfang. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max. Ä Ernsthaft? Was soll denn der Scheiß jetzt? <lacht> Sorry, Leute. Ähm. Has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. <lacht> Your generation so I can go back in time. For selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save that her? The portraiture has always been a vital aspect of art and photography. For I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Alice class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Fine detail in people's faces. Making them extremely popular from the 1800s onward. The first American to. Oh, I can't. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self portraits? The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. <sighs> the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everybody. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an Everyday Hero. Yes. Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition every- Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, just- Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max? Don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. You still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo so. for the competition. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. So Leute, das war's erstmal für die erste Folge. Ich hoffe, das hat euch äh, gefallen bisher. Ja. Also ihr seht schon, wir haben äh, krasse Einflussmöglichkeiten in dem Spiel. Und es wird noch sehr interessant, das kann ich euch sagen. Und wir sehen uns dann bald wieder in der nächsten Folge Live is Strange. Schaltet wieder ein, bis zum nächsten Mal. Ciao.